siamo oh, qui a Stresa in questo scenario molto bello col professore Latora che è stato un discepolo di Vincenzo, eh, Lavia. Di Vincenzo Lavia e, e quindi ha collaborato con Teoresi che era la rivista fondata dalla Via e quindi facciamo una chiacchierata, un po' un'intervista con, con il professore appunto su, su Vincenzo La Via. Eh, la prima cosa che volevo proprio chiedere era questa, ehm, La Via ha una scrittura difficile, eh, sì. ho letto diversi scritti dove, dove eh, tutti dicono che La Via ha questa scrittura difficile, che lo preferivano avendolo conosciuto, ehm, sentirlo parlare piuttosto che leggere i suoi scritti. Ecco, eh, due cose su questo, poi la, le lascio la parola volentieri. Sì. Uno è questa scrittura eh, così essenzializzata, sì. però anche piena di incisi, eh, piena di, di parentesi. Ecco, in qualche modo forse non è il tentativo di La Via di parlare dell'essenziale e di aggiungere degli incisi che non sono in qualche modo eh, qualcosa di non essenziale ma che integrano questo essenziale come se lui cercasse le parole per potersi avvicinare sempre di più a, a un fuoco vivo di teoreticamente sì. importante sì. quindi la scrittura in qualche modo di La Via è, 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 è veramente è questo tentativo e questa possibilità di scavare, di approfondire nell'essenziale sì, certo. eh, ecco su, su questo modo di scrivere sì, la via sì. cosa le dico questo bisogna distinguere la via una prima fase per esempio fino a quando nel 35 lui scrive quel famoso testo su gentile lì è chiaro è diverso poi tutto il suo percorso è stato di questo linguaggio nuovo che però bisogna riconoscere che è coerente dal limgibo alla fine del 24 sì del 24 1924. 24 poi dopo con l'esperienza che fece a Messina e con l'esperienza che fece a Catania c'è un'elaborazione sua questo che tu dici del parentetico per andare all'essenziale a mio modo di vedere è che lui vuole strappare al linguaggio quella presenza profonda che spesso nelle linee apparenti non c'è. Ecco perché inserisce questo, inserisce quello, per poter trarre dal linguaggio quello che va oltre il linguaggio. Perché non dimentichiamo, quando parleremo della sua filosofia, come conoscere fondante, come un ribaltamento dell'idealismo in assoluto realismo. Attenzione alle parole, non realismo assoluto, ma prima viene l'assoluto realismo, perché noi siamo figli di questo conoscere fondante, che per dirsi così corrisponde all'idea dell'essere rosminiano, a una specie di, eh, diciamo, di emanazione dell'assoluto che viene nell'uomo, di una comunicazione divina. Quindi el, la via quando scriveva era come dire lineare, però se glielo lasciavamo il suo scritto poi ci inseriva altro perché voleva approfondire, quindi c'è questa continua ricerca di approfondimento, ma arriva al approfondimento perché al fondo di tutte le empiriche ci sta un conoscere, che non è solo quello che conosce l'oggetto, è un conoscere fondante che fonda le altre cose. Quindi innanzitutto abbiamo visto già dei temi molto ricchi no? da queste sue prime, prime battute. Eh, ecco, emergeva questo rapporto con Gentile, no? Senza dubbio. Come, ehm, diciamo, uso, per essere sintetici, mi faccio uso di, 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 di Del Noce. Sì. Diceva Del Noce che forse Rosmini andava scoperto sì. dopo che si eh, fosse conclusa quella parabola eh, dell'attualismo. Sì. Solo dopo la conclusione rigorosa dell'attualismo, quindi della conclusione della filosofia dell'immanenza, si poteva riscoprire Rosmini. Sì. Questo forse è il percorso che ha fatto la via, perché è partito sì. come eh, studioso di Gentile, come allievo di Gentile. Sì, sì, sì. Ecco, prima di arrivare poi al, alla scoperta laviana di Rosmini, alla riscoperta laviana di Rosmini, sì. ecco, Gentile, eh, eh, la via eh, allievo di Gentile. Sì. No? Le dico come... questo. Sì. È stato un allievo prediletto di Gentile e quando lui iniziò 
diciamo così, ad approfondire l'idealismo e a scrivere qualcosa di nuovo. Fui incoraggiato da Gentile, perché Gentile è lui lo ricorda nel periodo della morte, tutti parlavano contro, non era, eh? lui dice era un grande personaggio, diciamo, Gentile, personaggio che ha con, eh, preferito anche persone che non erano fasciste, diciamo, Gentile era una grande figura e lui è rimasto in Gentile, soltanto che ha trovato il criterio, il criterio per conoscere un autore non è quello frontale di opporre una verità contro un'altra verità, è invece il criterio dell'autocritica. Se noi approfondiamo il principio dell'attualismo, come l'atto può diventare se stesso, se non che l'io si è ingrandito, ma l'io dipende di qualcosa che lo rende possibile, questo è questa retrovia che c'è, che è il conoscere fondante, diciamo. Allora il vero realismo non è quello che si rifà, come dicevano i greci, eh, eh, c'è eh, diciamo, l'oggetto e allora la misura del pensiero è il rifarsi all'oggetto, no? Dicevano, invece no, c'è prima un conoscere fondante che fonde l'oggetto, no? non è soltanto quel criterio anche tomista di, di, di fare una critica dell'oggetto, no? eh, il soggetto è misurato sull'oggetto, no, c'è un oggetto prima che è il conoscere e questo conoscere dà l'oggetto a me e me a me stesso. Quindi più che, che un oggetto, il conoscere è in qualche modo una possibilità, una potenzialità, un atto. Senta mm, in questo senso oh, diciamo che la via approfondisce, va fino in fondo, percorre fino in fondo la strada indicata da Gentile, nella sì. direzione in cui andava Gentile, sì, sì. ma riesce a, eh, a eliminare quell'idealismo mm. antitetico, perché eh. l'idealismo si è fondato per andare contro il positivismo. Allora Beh, dice l'idealismo no, perché in... non ci può essere un'opposizione di questo tipo se noi teniamo conto di ciò che viene prima e che fonda, non si vede ma è fondante, che è il conoscere fondante ed è una presenza donante che deri fa derivare un'affermazione necessaria. Quindi possiamo dire, mi corregga se non è esatto, sì. che eh, in qualche modo... Eh, eh, la via compie la stessa operazione che Gentile compie con Hegel cioè eh, porta sì, sì. Ehm, in qualche modo alle sue ultime conseguenze una direzione che comunque sì. eh, Gentile aveva intravisto nel, nella, nella meditazione hegeliana lui sì. fa questa operazione invece la via fa questa operazione con Gentile cioè sì, porta sì, alle sì. sue ultime conseguenze eh, l'attualismo sì, sì, sì. riscoprendo ciò che può soltanto renderlo possibile. Senza dubbio. Ma qui dice eh, la via, l'errore nasce fin da principio. Quando con Cartesio e poi con gli altri filosofi e si vede tutta la filosofia che va a finire nell'attualismo di Gentile, questo è sbagliato fin dall'inizio, perché bisogna tenere conto che la strada non è quella di Levit, per esempio, da Cartesio a Gentile, mm. eh, che sono alla scema conseguenza, ma da Cartesio attraverso Rosmini, attraverso l'assoluto realismo di La Via. Quindi sono due le strade che bisogna con Quindi conoscere. Si, si potrebbe... Non è il nichilismo lo, che, ciò che sfocia eh, inevitabilmente, perché c'è quell'altra strada che è sotterranea, ma fa parte di tanti altri pensatori mm. come diciamo eh, fino a Maritenni fino a, agli altri pensatori che, di questa seconda via come eh, Blondelli. Blondelli per esempio ecco e l'altro diciamo autore con cui si confrontò è il Blondelli il quale Blondelli eh, qui c'è una critica una critica positiva di Nicolosi, Salvatore Nicolosi, che è venuto parecchie volte qui, era professore universitario, sacerdote, e lui dice, nella crisi 
del moderno ci sono due autori che sono importanti. Uno è Blondel, che sceglie la via dell'immanenza, e l'altro è la via che sceglie la via dell'assoluto realismo. Qual era il principio di Blondel? Entre et, et connettre, il a agir, che poi è lo stesso principio di Rosmini tra l'essere ideale, l'essere reale, la sintesi nell'essere morale. Quindi tra l'essere e il conoscere ci sta l'agire. Mm. E quindi una filosofia fondata bene porta anche a una pedagogia, a un'attività e quindi sono importanti l'uno e l'altro per questo aspetto. Abbiamo, abbiamo anticipato un po' di, di temi, diciamo, sì. no? che poi magari eh, ci ritorniamo con, con, un più, con più attenzione, se fermare su un po' di sì, più. Certo. Um, adesso, vediamo, um, prima di passare a questi temi che già abbiamo toccato sinteticamente, eh, siamo curiosi un po' di sapere com'era allora la via a lezione, la, la via, come dire, eh, professore che, 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 che rapporto aveva con i suoi discepoli, con i suoi allievi, sì. nello stesso tempo, oh, le anticipo anche, volevo chiedere come com è stata l'esperienza di Teoresi. Senza no? dubbio. Allora la via d'accordo c'erano di lui le lezioni che faceva ex professo all'università, però il teorese era uno strumento importante perché quasi tutti gli alunni erano invitati a collaborare a teoresi, prima con le recensioni eccetera, quindi la scuola non era soltanto quella ufficiale, ma era quella creata da lui attorno a teoresi, 40 anni c'è stata questa filosofia, era, era seminato un gruppo a cosa? Messina e un altro gruppo importante a Catania e quindi tanti alunni si sono abbeverati a teoresi. Allora bisogna tenere questo presente questo aspetto più ampio della via che va all'università a fare la sua lezione. Di lì coglievamo l'accento eh, nicosiano che è di tipo francese, la società, e poi la figura nobiliare diciamo di questo qui perché era di origine baronale e poi suo papà fu diciamo onorevole a Roma venivano da Nicosia diciamo ma quell'accento nicosiano gli è rimasto particolare diciamo ma anche la finezza di squisitezza di, di parlare di modo di trattare gli alunni quindi un, uh, un dialogo che lui favoriva con i propri allievi da professore, ma sì. anche ehm, la, la, il, dal punto di vista teoretico noi potremmo dire che il suo pensiero eh, sia in qualche modo sembri, in qualche modo astorico sì. o sovrastorico, nel senso che lui negli scritti tenta proprio di cogliere il, il punto, sì, il nocciolo sì, sì, del, sì, della sì, questione, sì. dell'essenziale, sì. ma in realtà sappiamo che lui ha dialogato con Gentile, l'abbiamo detto, sì, ma sì. ha dialogato anche eh, con, con altre, diciamo, con tutte le componenti culturali sì, del certo. tempo. Certo. Mutis filosofico con Bontadina, ad esempio. Mm. Quindi, eh, in realtà, c'è forse... un articolo, tutta la mia differenza con Bontadini e me. Mm. Diceva. Sì, è proprio un, sì, uno sì, scritto sì, in cui sì, lui sì, fa sì, questa sì, differenza. Sì, eh, ecco, Però mm. il punto importante è che in tutti i discorsi per cui la via è monolitico, ritornava a quel senso di restituire la filosofia al senso proprio e il senso proprio è di scoprire il conoscere fondante che è alla base di tutti gli altri conoscere empirici perché senza quello restano empirici quindi questo eh, andare sempre a fondo in senso metafisico e ontologico ecco riscoprire una nuova antologia, una nuova gnoseologia, che non è quello soggetto, no? Perché, ripetiamo, adeguatio menti se tirrei, dicevano, si deve adeguare alla cosa. No, e l'adeguatio viene prima con questo conoscere fondante che forma poi l'altra. Ecco, questa è la radicalità del pensiero laviano. E questa monolitità per ritornare sempre allo stesso punto per una restituzione della filosofia. Ecco, 
questa restituzione della filosofia questo le fa unico unico anche rispetto a Bondadini perché Bondadini se si parte dall'esperienza, siccome l'esperienza non è tutto, reclama il tutto, no, è il tutto che viene prima, quindi sono piccole che sembrano dettagli ma è questo martellare al senso profondo e per cui ha creato tanti alunni rosminiani, Brancaforte cosa e Mariano Cristaldi e sono stati veramente e bisogna tenere presente un primo scritto che è chiaro quello dell'oggettivismo antico e la filosofia critica che è il primo testo in cui lui scardina quella differenza che c'è fra antico e moderno non si può dire che c'è il moderno contro l'antico in quanto il filosofare c'è lì e c'è qui, c'è in Platone e c'è in cosa, quindi superare questa cosa che il moderno è diverso dall'antico, perché se noi prendiamo anche i presocratici, una cosa sola sono è pensare e essere, perché è un pensiero che non pensa nulla e quindi è sempre valido questo, e così è Platone, così è Aristotele, così eccetera, e non sono contro Agostino, contro Tommaso, contro le cose, non facciamo un diarchia fra questi e quelli. Quindi lì in questo libro importante, con la prefazione ci ha fatto aggiungere a Mariano Cristaldi, è di una chiarezza straordinaria che bisogna, io lo ripeto qui e poi ve lo faccio conoscere. Allora, un altra, um, una cosa importante secondo me da, da, da chiarire per chi poi eh, seguirà questa, questa nostra discussione sul, della cattedra Rosmini. Ehm, lui si muove nel solco possiamo dire del problema del conoscere, Conosce, è evidente, sì. ma attenzione ma è, lo che non sfondo... si faccia equivoco, è un conoscere fondante, ecco, volevo... perché fondante vuol dire che dà le cose a me e dà me a me stesso, quindi è quindi, triadico diciamo. Quindi eh, un primo punto che possiamo dire è questo conoscere fondante ha uno spessore teoretico che è signo geologico ma è metafisico. metafisico. Mm? Ecco, quindi eh, il terreno su cui si muove la via è un terreno gnoseologico portato, stirato, portato alla profondità metafisica. Sì. E questo è essenziale. Un altro aspetto eh, in, eh, importante è che proprio in, su questo terreno lui incontra Rosmini. Sì. Ecco, eh, questo incontro, questo studio di Rosmini, eh, da che cosa nasce, cosa, sì, qual, sì, sì. cosa intercetta la via in Rosmini? Sì, mm. i Rosmini intercetta, lo dico che ho pubblicato un articolo qui su rivista Rosminiana, sì. che non è soltanto colui che ha salvato la filosofia dall'empirismo, ma è colui che ha messo il principio per capire l'empirismo, che c'è l'idea dell'essere, diciamo, in Rosmini. E quindi riscopre in Rosmini quello che lui andava cercando in Rosmini. E quindi quando viene fa vedere que questo aspetto, diciamo, del rosminanesimo in gentile. Ora, eh, la via proprio perché combatte questo aspetto, diciamo, eh, eh, tradizionale. E qui se vedete questo piccolo passo qua, l'assoluto realismo di Vincenzo Lavia non ha voluto essere un sistema filosofico che si opponesse ad altri sistemi filosofici, ma soltanto la ricerca del principio o fondamento del filosofare di tutte le filosofie. Per questa ricerca quasi ossessiva delle radici costanti del filosofare, una rilettura della via filosofo monolitico è importante. Nicolosi dice che è importante nella critica diciamo, di, 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 di la via. E allora la via ecco, è un personaggio unico. Ecco la mia solitudine, perché diciamo, martellava questa cosa che entra contro tutto ciò che è 
l'attivismo uh, contemporaneo. Sì, diciamo, diciamo, la mia solitudine è proprio un testo poetico scritto dalla via. Dalla via, mm? senza dubbio. Okay. Quindi la mia solitudine sono proprio dei versi che la via sì, compone. Sì, sì. Ecco. Ci sono solo mm? che dicono che questo è fuori del mondo, mentre io sono nell'essenza di ciò che è il, sen il senso del mondo. Quella, mm. quella poesia è importante. Mm. Come sono importanti queste definizioni? Perché mentre in tanti articoli, diciamo, lui si estendeva e anche quando è andato ai vari centri, sia rosminiani sia delle altre fondazioni, è chiaro che era lungo, parentetico, eccetera. Nelle definizioni che trovate c'è l'essenziale suo, se vedete i titoli, già Quindi, sono, si prestano a discussioni importanti. Ecco, diciamo, le definizioni sono eh, diciamo, dei, dei testi che compaiono in modo sintetico sulla rivista Teoresi. Sì, no? sì. Quindi eh, il professor Latora so, eh, ci richiamava proprio a guardare questa definizione dove si vede questa essenzialità del pensiero di La Via. Sì, lui ascoltava evidentemente anche le voci degli altri, anche perché c'era Don Landolt tedesco che gli mostrava i testi di Heidegger e quindi di prima mano diciamo, vedeva queste cose. E poi ci sono due cose importanti sulla filosofia europea, quando scopre la negatività di Sartre, di, del nichilismo diciamo, contemporaneo e lui riscopre questo senso essenziale e la seconda cosa è quando si è andato in pensione e ha fatto una rassegna del suo pensiero e del suo percorso quindi bisogna anche attraverso la lettura capire questo personaggio la via è un personaggio un Le... personaggio unico nella filosofia attuale che anche qui quando me ne parlava Don Girillo cosa? Dice era una persona Bergamasch, seri, Don Girillo seri, Bergamasch. serio e poi ha portato, ha portato qui una cosa che c'è anche messa lì Teoresi anche qui non era solo la rivista di La Via era la rivista che faceva diciamo giornate di ricorrenza tutto di, sui Rosmini e poi c'era un, un, una voce nella rivista per i rosminiani e i rosminiani anche di Sicilia per esempio la mistica importante che era di, quella autrice della chiesa sulla montagna di uh, uh, la Lanza Angelina Lanza, Angelina Lanza che è una sì. figura importante poi la Sicilia è ricca di precedenti per esempio De Carlo dice il rosminanesimo in Sicilia, quindi il rosminanesimo è nato in Sicilia con Sciacca, con Gentile che hanno riscoperto Rosmini perché Rosmini prima è stato condannato, e insomma, sì. quindi la matrice siciliana mm. e la matrice laviana sono importanti per capire anche Rosmini. Allacciandoci proprio al discorso che faceva prima, Uh, L'idea dell'essere di Rosmini si è prestata spesso sì. a dei fraintendimenti, eh, si è prestata anche a essere ripresa come una scoperta importante per la filosofia. Sì. Ecco, ehm, la scuola sciacchiana si è un po' contrapposta alla scuola gentiliana. Sì. Ehm, a, a me sembra che ci sia proprio una peculiarità sì. laviana nell'interpretazione dell'idea dell'essere. Dell Alcuni allievi di Lavia... Uh, dicono ecco la via corregge Rosmini ecco. secondo me questa correzione è un, un po' terminologica non è una correzione teoretica quindi mh, mi, sare mi piacerebbe proprio approfondire questa nozione di idea dell'essere eh, di Rosmini così come viene interpretata dalla via senza dubbio eh, l'equivoco è nato diciamo dal fatto di idea di Rosmini perché poi lui nella teosofia approfondisce queste cose. D'altra parte teniamo presente anche in questo convegno le critiche di Gioberti agli errori di Rosmini, perché dicevano ci sono degli errori che è l'idea diciamo, dell'essere. Ora, l'idea dell'essere di Rosmini non è un'idea. Ecco perché la via dice non alla base un'idea o l'idea, ma alla base c'è il conoscere fondante dell'uno e dell'altro. Quindi non corregge 
Rosmini, perché il, due saggi ha scritto la via su Rosmini, che sono importanti, che io li cito e poi me ne sono servito per pubblicare le cose. Sono importanti queste cose su, su Rosmini, non per correggere Rosmini, ma per approfondire quello che Rosmini voleva dire e non equivocare con Gioberti né equivocare con gli altri che hanno criticato Gentile e Rosmini, ma per approfondire quello che lui voleva dire e lui non conosceva più la teosofia, ma eh, come si chiama eh, Rosmini ci è ritornato profondamente ed è un'opera incompleta quella lì, proprio sono pensatori epocali, sia Rosmini e anche il nostro eh, La Via e anche in Francia Blondel con eh, il cristocentrismo, l'immanentismo e un metodo l'immanentismo, cioè andare all'immanenza fino in fondo perché si capovolge quello che era l'apparente risultato che era for formalistico. Diciamo. Eh, su, questo, su questo punto si potrebbe tracciare anche brevemente, sinteticamente ovviamente, una distinzione fra ehm, la ripresa eh, sciacchiana di Rosmini sì. e la ripresa laviana di Rosmini. Senza dubbio. E, e Sciacca ha fatto un percorso e lui, lo, ante tutto è siciliano anche lui, e ha detto che non voleva perdere quell'accento siciliano che non ha voluto lasciare, come molti che sono venuti, hanno preso la eh, S moscia, eccetera, dice no, io voglio essere siciliano. Bene, il percorso di eh, Sciacca è un percorso lineare, cioè parte prima dello spiritualismo, poi dello spiritualismo critico fino ad arrivare alla filosofia dell'integralità. La via no, parte col conoscere fondante e non va altro che scavare sul conoscere fondante. Questo è monolitico, quello è un, ancora come dire lineare nei, nelle varie evoluzioni. Ecco perché in la via non c'è un'evoluzione, ma c'è un approfondimento sempre degli stessi principi. E qui la novità laviana, diciamo, di una tempra metafisica, che non è discutere di questo, poi si aggiunge questo, poi si aggiunge questo, invece è approfondire questo, approfondire questo, approfondire questo. Questo è il messaggio laviano, diciamo, che ha trasmesso ai suoi alunni, diciamo, le, le cose. E, e così, per esempio, come ha distrutto l'ateismo come negazione impossibile, con una contraddizione logica, e qui si riferiva anche a Gentile, perché io ho preso i libri di Gentile sulla logica, le lezioni, non hanno voluto darmi il, cosa che era del 17 a biblioteca di tutti i netti, ho trovato mio figlio Vito in internet e l'ho stampato, la logicità di Gentile e la logicità di la via, diciamo, in queste cose, no? E quindi eh, la via non, non fa una cosa presso l'altro e dice bisogna restituire quello che è nell'essenza il filosofare, il quale filosofare è questo attingere a questo universale che è in noi per capire il particolare, diciamo. Quindi possiamo dire anche che il filosofare ha un aspetto fortemente pratico. Senza dubbio. Cioè eh, non c'è una distinzione netta... Come c'è tra... stato in Gentile la pedagogia. Io ho fatto una tesi, premi, castighi nella disciplina, in Giovanni Gentile e in Lambruschini, perché venendo dal liceo classico voleva avere una formazione pedagogica. E la via scrive come i due volumi di Gentile sulla pedagogia e la riforma gentiliana, sono importanti diciamo, però è importante la pedagogia, ma la via non fa pedagogia storica come l'abbiamo sentito qua, ma fa filosofia della pedagogia come la farà poi eh, Mario Sturzo, filosofia della pedagogia. Quindi possiamo dire che eh, l'aspetto pedagogico 
eh, è un aspetto altrettanto importante come pratica, come, pratica, come attività ma già dal punto di vista teoretico la filosofia diventa una pratica senza dubbio mm? un'educazione un educazione alla filosofia che è alla base c'è un alunno nel mio palazzo figlio, dice mamma sono al quarto ginnasio filosofia sto facendo filosofia al quarto anno di liceo ma c'è un libro che non si capisce niente ma che me ne faccio della filosofia e allora ci si a dire che anche Aristotele e anche la via dicevano la filosofia non serve a nulla non serve nessuno ma proprio perché non serve nessuno ti fa liberi perché ti radica nel conoscere, nel pensare tu. Quindi uno potrebbe dire una domanda un po' che non vuole essere, è solo una provocazione, la stuzzico sì. un po'. Se la filosofia ha questa funzione pratica, sì. è la stessa funzione che può avere come dire, un percorso di fede religiosa. Senza dubbio. Allora, che distinzione c'è fra filosofia e e, e, religione. e religione sì, c'è un pensiero di la via che è importante il pensiero religioso deriva da quelle frasi che diceva la chiesa e anche Cristo se io non ti lavo tu non diventi religioso la filosofia invece se tu non conosci non diventi filosofo ma l'uno e l'altro non sono in contrasto l'uno deve portare c'è un'interna apertura della filosofia alla religione ma l'uno e l'altro sono distinti perché la filosofia che non arriva come dire a vedere i suoi limiti io non so se tu hai partecipato all'incontro qui sì, sì, sì. l'incontro che avevano fatto prima con Rick eccetera si tramutò in un sorriso bello e detto io parto da quel sorriso che diceva eh, il grande filosofo francese eh, Pascal, la vera filosofia è quella che ride della filosofia, cioè che vede i suoi limiti e vedendo i suoi limiti ha un'interna apertura alla religione e non ci può essere una religione contro uno contro la religione, quindi un ateismo, perché è impossibile un ateismo che è come la verità, se tu dici che la verità non c'è, verum est, veritatem non esse, ergo, si veritas non est, veritas est. Se tu dici che la verità non c'è, allora è vero che tu stai dicendo che la verità non c'è. E quindi se neghi la verità, c'è la verità. Se tu neghi Dio come Dio che non c'è, allora sei tu che ti stai ponendo come io assoluto per dire che quello non c'è, che è un altro assoluto. E quindi negando Dio teoreticamente non puoi. L'impossibilità nega della negazione, non che tu non possa essere ateo, ma l'ateismo come negazione impossibile dal punto di vista del conoscere umano. Allora, eh, diciamo questo, che i temi che ha suscitato questa discussione col professor Latora sono tantissimi. Sì, sì. Eh, un nucleo, diciamo, gnoseologico che eh, giunge a una profondità metafisica, una profondità metafisica che ha una valenza teoretica e pratica ad un tempo, eh, il tema dell'educazione, il tema del rapporto filosofia e religione. Sì. Avremo... Se posso concludere certo. con, con lei, e, il, quello che si apprende dalla via è che la vita è ricerca, è ricerca continua che non termina mai, è un colloquio continuo, ma non un colloquio che si chiude in opposizione, come lui ha fatto con l'idealismo, l'autocritica, quando io mi confronto con te dico io non sono stato così chiaro e sintetico, e tu dici ma che sto abbiato un sacco di parole eccetera, ma l'uno e l'altro ci provochiamo per autocriticarci, Ricerca. De hoc satis? Di ciò basta? Diciamo che eh, sono tutti i temi che riprenderemo. Senza dubbio, questo eh, non è che esaurisce. Questa è stata l'occasione del convegno rosminiano che sì, prese, sì, 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 ci siamo ritagliati uno spazio eh, sì, sì. per poter chiacchierare un po' 
eh, di questo personaggio, di questo filosofo sì, importante sì, sì. che è Vincenzo Lavia, sì. ma proprio sul sito cattedrarosmini.org c'è una sezione sì. dedicata alla via che eh, è in fase di, di, di costruzione sì. e, e lì troverete del materiale sulla via, eh, anche il materiale questo. che ci ha offerto eh, il professor Latora. Eh, questa stessa chiacchierata appunto, sì. sulla via ed altri approfondimenti che sì. se possiamo dir, dir, dire un criterio è il criterio della storia degli effetti cioè questo studio che effetti ha portato quali sono gli altri autori che bisogna studiare quali sono i testi ecco la storia degli effetti che lui ha lasciato, diciamo, non solo nelle sue parole, ma in quelle degli alunni. E uno di questi sono io, ultimo però, rispetto agli altri che non ero cattedratico, però ho insegnato agli istituti teologici e lui lo sapeva, a Lucimi, presidente del Lucimi, l'arte educativa di Gesù Maestro. Ecco, queste cose a lui piacevano perché la via è stata a Messina non solo preside della facoltà di magistero, ma anche presidente della scuola laica teologica di Messina, quella scuola che c'è anche a Catania, eccetera. Quindi l'hanno preso come e fu presidente della eh, sezione filosofica nazionale una volta. Quindi quando arrivò a Messina era già un personaggio, diciamo. Qui poi a Catania eh, è diventato con un altro contesto, eccetera. Quindi uno spazio che si apre come prospettiva anche di lavoro, di studio, certo. sugli allievi. Degli allievi. Di e via. anche su te, sugli altri, su Krienge, su cosa. Cioè, gettare semi, perché quel principio, che è il principio che anche il cristianesimo dice è l'anima, è lo spirito che è superiore alla materia, ma non parole. Ecco, questo che si realizza anche tra di noi. Ecco. Ringraziamo il professor Latora sì. e che questo piccolo seme allora che sì, sì. abbiamo gettato oggi vediamo che frutti darà. Speriamo, speriamo di sì. Grazie. Se sono buoni saranno frutti buoni.